সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম এল ভি টোয়েন্টি ফোর টিভি নিয়মিত আয়োজন প্রাকৃত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিজয়ের এ মাসে এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই সব মহান ব্যক্তিদের জাতের রক্ত এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক এবং আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরতে চাই সেই দেশ হিসেবে যে দেশের একটি আলাদা ইমেজ এবং আলাদা একটি পরিচিত যে দেশ নয় মাস রক্তকয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে আমরা সেই স্বাধীন মাসের স্বাধীন দেশের নাগরিক আজ যাদের রক্ত এবং ত্যাগের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি যাদের মেদা এবং শ্রমের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি তাদেরকে আমাদের অন্তরের গহীন থেকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আজও আমরা কথা বলব বাংলাদেশকে নিয়ে এবং বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যদিও এটি রাজনৈতিক একটি প্রোগ্রাম করে থাকি প্রতিটি অনুষ্ঠানে তবে ব্রিটেনের বাংলাদেশের কমিউনিটি এটি আমাদের একটি অহংকার এবং এই কমিউনিটির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা দায়বদ্ধতা রয়েছে তাই আমরা আজ কথা বলব একটু রাজনীতির বাহিরে আমাদের কমিউনিটিকে নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে কথা না বাড়িয়ে আজকের আমাদের সম্মানিত দুজন অতিথি আছেন তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি পাশাপাশি ব্রিটেনের ব্রিটেনের প্রাচীনতম সাপ্তাহিক জনমতের প্রধান সম্পাদক জনাব সৈয়দ নাহাস পাশা নাহাস ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমিও প্রথম অনুষ্ঠানে আসলাম শুভেচ্ছা নাহাস ভাইকে তারপরে আছেন বিশিষ্ট আইনজীবী লেখক এবং বিশ্লেষক ব্যারিস্টার নাজির আহমদ নজির ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নাহাস ভাই নাজির ভাই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি একটি বিশেষ বলা যায় স্বাধীনতার প্রায় চৌচল্লিশ বছর আমরা পার করলাম একটি আলাদা একটি অনুভূতি আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য আমরা যুদ্ধ দেখিনি বা যুদ্ধ জয়ের গল্প শুনেছি আমরা বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি কিন্তু তার সেই এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম সেই বাসনটি শুনেছি এখনও আমাদের শিরায় পুশিরায় সেই ডাক দেয় যে স্বাধীনতার যে স্বাদ স্বাধীনতার অনুভূতি আমরা অনুভব করি আজ আমাদের জন্য একটি বিশেষ মুহূর্তই বলা যায় যে আজ চৌচল্লিশ বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা যে দেশে আছি গণতন্ত্রের একটি সুতিকাগার বলা যায় যে দেশকে এবং গণতন্ত্রের চর্চার জন্য যে দেশটি বিশ্বের বুকে একটি অভূতপূর্ব পরিচয় বহন করে দেশের রাজনীতি অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা এগিয়ে গেছে আমরাও এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং আমরা যেখানে আছি এই দেশটি আমাদের এবং এই দেশের অনেক অবদান আছে আমাদের প্রবাসী যারা আছেন মুক্তিযুদ্ধে যারা সহযোগিতা করেছেন এবং যাদের শ্রম মেধা অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে এই দেশটি স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে তারা সুযোগ দিয়েছিলেন তাদের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা আমি কথা না বাড়িয়ে আলোচনায় চলে যাব নাহাস ভাই আমাদের পূর্বসূরিরা আমাদের অহংকার এ দেশে আছেন যাদের একটি সোনাল যারা আমাদের জন্য একটি সোনালী ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছেন আমরা ব্রিটেনের এই যে মূলধারার রাজনীতিতে আজকে আমাদের জেনারেশন আছেন যারা এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই ব্রিটেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমাদের প্রতিনিধি আছেন ব্রিটেনের উচ্চ আদালতে আমাদের প্রতিনিধি আছেন বাঙালি বাংলাদেশি আছেন এখানকার গভর্নর আমাদের আছেন কিউসি আছেন সংস্কৃতি অঙ্গন সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বনামে আমাদের কমিউনিটির লোকজন সদর প্রদার পদচারণা রেখেছেন আমি যে যেটুকু জানি আপনার সাথে আলোচনা করে আপনি চৌচাল আপনিও প্রায় চৌচাল্লিশ বছর ফোর্টি টু ফোর্টি টু ইয়ার্স এই দেশে আছেন এই যে একটি দীর্ঘ সময় আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের কমিউনিটির এগিয়ে যাওয়া এবং পিছন থেকে পর্যন্ত আসা আমার মনে হয় আমাদের বিওয়ার্স যারা আছেন এবং এই প্রজন্মের যারা আছেন তাদের কাছে আপনার আপনার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে আমার অভিজ্ঞতার ব্যাপার না ব্যাপারটা হলো যে আমি প্রথমেই যারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন বা বাংলাদেশের জন্য অবদান রেখেছেন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে অবদান করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করতে চাই আমরা বিজয়ের মাস এইটা বিজয় বলতে আনন্দের মাস এইটা এই মাসেই আমাদের বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হয়েছিল আমাদের এখানকার প্রজন্ম যারা 
তারা অনেকেই বাংলাদেশ তৈরির বা বাংলাদেশের পিছনে কি ঘটেছে হয়তো জানে না আমাকেও বলা চলে এ দেশের ওই হিসাবে বিয়াল্লিশ বছর হলেও আমি দ্বিতীয় প্রজন্মই বলা চলে কারণ আমাদের থেকে যারা আমাদের বাবা চাচা বা আত্মীয় স্বজন যারা এদেশে এসেছেন সেই পঞ্চাশের দশক থেকে নিয়ে অনেকেই যারা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসেছেন অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন অনেকেই বেঁচে নেই এর পরবর্তীতে যারা ষাটের দশকে আছেন এসেছেন এইখানে তারা অনেকেই আছেন তারা যে ক্ষেত্র আমাদের জন্য সৃষ্টি করে গেছেন এই ক্ষেত্র সৃষ্টি করার জন্যই আমরা আজকে এই এই দেশে বসবাস করছি বা এই দেশে যাই সাফল্য আসুক না কেন এটা তাদের অবদান বেশি তারা যদি পথ না দেখাতেন প্রথম জেনারেশন যারা এসেছিলেন তারা তো এখানে ইমিগ্রেন্ট হিসেবে এসেছেন ঠিকই কিন্তু এখানে থাকতে চাননি এবং থাকতে চাননি বলেই এই সেভেন্টি ওয়ান বা একাত্তর সালে যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় তারা তাদের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এমনও হয়েছে যারা তখনকার সময় বেশিরভাগ লোকজনে কিন্তু বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন জাস্ট লাইক এনি আদার্স আমার বাবাও এখানে ছিলেন তিনিও কাজ করতেন এইখানে তারা তাদের কাছ থেকে যে গল্প শুনেছি যে যুদ্ধের সময় যে নয় মাস যুদ্ধ চলল অনেকেই কিন্তু তাদের পুরো সপ্তাহের বেতন আগে সাপ্তাহিক বেতন যারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন সাপ্তাহিক বেতন পেতেন পুরো বেতনটা দিয়ে তারা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সহযোগিতার জন্য পুরো বেতনটা দিয়ে দিতেন বিভিন্ন মাধ্যমে এখানে যারা এখানে মুভমেন্টের একটা দুইটা কেন্দ্রস্থলের মধ্যে একটা যারা শরণার্থীরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে গেছেন নেতৃবৃন্দ ভারতে গেছেন মুক্তিযুদ্ধ যারা মুক্তিযুদ্ধ ভারত থেকে যারা বাংলাদেশে তখন যুদ্ধ করেছেন কিছু লোক ভারত থেকে গিয়েও বাংলাদেশে যুদ্ধ করেছেন আর আরেকটা জায়গা যেটা ছিল সবচেয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য বেশি অবদান রেখেছেন সেটা ছিল যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা এইখানে স্টিয়ারিং কমিটি হয়েছে যারা এরা অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন কিভাবে তারা সহযোগিতা করেছেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা হয়েছে ইতিহাসের ইয়ে আছে এখনও আমি যে পত্রিকা আতে কাজ করি এই পত্রিকাতেও অনেক কিছু লিপিবদ্ধ আছে মুক্তিযুদ্ধের সময় কি 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 মুভমেন্টগুলো হয়েছে এইখানে তো সেটা ব্যাপার না আর্থিকভাবে প্রবাসীরা যে সাহায্য করেছেন আমি মনে করি যে এটার মূল্যায়ন হওয়া উচিত আরও বেশি করে অনেকেই সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে এখন শুধু বাংলাদেশের না মানে যারা বিদেশিরা এটা বিশেষ করে গত তিন চার বছর বিদেশি যারা মানে শুধু যুক্তরাজ্য না বিদেশি যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নানাভাবে অবদান রেখেছেন তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অনেকেই দেওয়া হয়েছে ইয়ার যুক্তরাজ্যের প্রবাসীদের মধ্যে তেমন একটা বেশি না হলেও মানে যারা বাংলাদেশি বা বাঙালি আছেন আরও অন্যান্যদেরকে দেওয়া হয়েছে বাট এমনি আমাদের অনেক বিতর্ক আছে এখানে প্রবাসীদের ভোটাকার ভোটাধিকার থেকে নিয়ে অনেক 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 সময় অনেক কথাবার্তা হয় বাট তারপরেও আমি মনে করি যে বর্তমান সরকার প্রবাসীদের ব্যাপারে একটু আলাদাই বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো সবসময়ই প্রবাসীদের প্রসঙ্গটা টানেন প্রবাসী যুক্তরাজ্য প্রসা প্রবাসীদের প্রসঙ্গ টানেন যে এদের অবদানের কথা স্বীকার করেন যাই হোক সেটা ব্যাপার না সেটা হলো যে আমরা এখন 
যারা এই দেশে আছে আমাদের দেশ এখন এইটা যদিও আমাদের বাংলাদেশের প্রতি এ আছে কিন্তু আমাদের বাসস্থান এইখানে আমাদের ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয় তৃতীয় প্রজন্মের পরে এখানে চতুর্থ প্রজন্ম এসে গেছে তাদের সাফল্যটা এখন আমাদের নজরে পড়তেছে সবারই এবং আমি মনে করি যে আশা করি যে এই সাফল্যটা অব্যাহত থাকবে একই সাথে যাতে তাদেরও একটা যোগসূত্র স্থাপন করা যায় বাংলাদেশের সাথে সেটা আমাদের সবার চেষ্টা করা উচিত বিশেষ করে বাংলাদেশে যারাই আসুন না কেন ক্ষমতায় যারাই ক্ষমতায় থাকুন না কেন প্রশাসনে থাকুন না কেন তারাও যদি সেই দিকে নজর দেন যে এই এই যোগসূত্রটা কিভাবে এই বন্ধনটা রাখা যায় আমার মনে হয় সেটা ভালো হবে ধন্যবাদ নাশ ভাই জনাব বেরিস্টার নাজির নাজির ভাই আপনি একজন আইনজীবী এবং আইনের এই বিষয়গুলো আপনার কাছে প্রায় দৌড়া পড়ে যেটি হলো যে আমাদের একটি জেনারেশন গ্যাপস তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে যেটি এ দেশে আমাদের উপযুক্ত লোক তৈরি হচ্ছে আমি যেটি বলেছিলাম নাশ ভাই কে পার্লামেন্ট মেম্বার আমাদের আছেন আমরা ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে মন্ত্রীও হবেন আমাদের বাংলাদেশি থেকে উচ্চ আদালতে হাইকোর্টের আইনজীবী আছেন কিউসি আছেন পাশাপাশি সব ক্ষেত্রেই আমাদের লোক আছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের দেশের সাথে যে একটি যুগসত্র যে সেতু বন্ধন যেটি একটি দূরত্ব তৈরি হচ্ছে হয়ে যাচ্ছে এই জেনারেশনের সাথে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি স্পষ্টতেই অনেকেই যেটি আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগে বা বিশ বছর আগে এরকম ছুটির সময়ে স্কুল হলিডে যখন হতো আমাদের অসংখ্য এদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ একটি মানে প্রবাসীর মৌসুম হয়ে যেত যেটি আমরা দেখেছি আমরা ছোটোবেলা কিন্তু এখন সেটি তৈরি হচ্ছে না এখন আস্তে আস্তে এটি যেমন একটু কেন জানি একটি দূরত্ব তৈরি হচ্ছে দেশের সাথে আমরা যেটি বলি আমাদের মুরব্বীরা যেটি বলেন যে আমরা সব কিছুর পরে আমাদের দেশ আমাদের স্বজন আমাদের পরিজন কিন্তু এই জেনারেশনের সাথে যেন একটি কি কি ধরনের একটি দূরত্ব মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমরা এই দূরত্বটাকে কিভাবে কাটিয়ে তোলা যায় বা দেশমুখী করা যায় কিভাবে এই জেনারেশনকে আপনি আপনার অভিমতের ব্যাপারে কি ধন্যবাদ নাম সাহেব প্রথমেই বিজয়ের মাস এবং বিজয়ের মাসে এই স্বাধীনতা আন থেকে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে এবং আনকাউন্টেবল ফিগার যারা আহত হয়েছেন এবং আহতদের মধ্যে অনেকে হয়তো দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন সবাইকে আমরা স্মরণ করছি এবং তাদের আত্মার মাফরত কামনা করছি আত্মার শান্তি কামনা করছি আমরা লন্ডন বসে প্রোগ্রাম করছি এবং এই লন্ডনের একটা গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল মুক্তিযুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাস্টিস প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল্লাহের নেতৃত্বে একটা বলিষ্ঠ আন্দোলন সেখানে গড়ে উঠেছে স্বাধীনতার পরে যখন বাংলাদেশের পার্টস অনেকটা শূন্য ছিল এই প্রবাস থেকে প্রায় চারশো হাজার পাউন্ড সেই বাংলাদেশ পার্টসে দেওয়া হয়েছে সুতরাং বিলেত প্রবাসী এই ইউকেতে যুক্তরাজ্যে ব্রিটেন প্রবাসী বাংলাদেশের ভূমিকা অপরিসীম বিশেষ করে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এর জন্য আমরা প্রাউড ফিল করি আমাদের আগের প্রজন্ম রাশভাই যেটা বলেছেন যে গুরু উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করার কারণে বিশেষ করে সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কারণে আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি আজকে বিলেতে প্রায় বলা হয় হাফ এ মিলিয়ন বাংলাদেশে বসবাস করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষ যদি হিসাব করা হয় তাহলে সংখ্যাটা আরও একটু বেশি হবে এবং বাংলাদেশের থেকে অনেক দূরে আট হাজার মাইল দূরে আরেকটা গুলারদের কাছে এত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশের বসবাস এটা আমি কোনো সময় হিস্টোরিক্যাল কোনো ইনসিডেন্ট মনে করি না এবং আমি মনে করি এটা আল্লাহ পাকের একটা সিদ্ধান্ত তাহলে এত ছোট্ট একটা ভূখণ্ডে এত বিরাট বাংলাদেশের মানে অবস্থান বিশেষ করে টাউন হাউসে দেখেন আপনি এই ফাইভ স্কোয়ার মাইলের ভিতরে কত বাংলাদেশি বাঙালি বসবাস করে এবং আমাদের পূর্ব পূর্বে যারা আসছেন প্রথম জেনারেশন মানুষ ভাই যেটা বলেছেন তখনকার জেনারেশন একটা টেন্ডেন্সি ছিল যে আমরা এখানে আসছি কিছু ইনকাম করে আবার দেশে চলে যাব এইটা প্রায় ষাট এবং সত্তর দশক পর্যন্ত এটা ছিল হয়েছে এর পরবর্তীতে এখানে একটা জেনারেশন গড়ে উঠেছে এবং আমাদের বাচ্চা নাশ ভাইদের বাচ্চা তারা যখন বড় হবে বা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তখন তো মানে এইটা হচ্ছে তাদের প্রধান হোম এবং যেটা বলছেন যে আগে সত্তর আশি দশকে আমরা দেখেছি একটা ফাঞ্চাঞ্চল্য ছিল উইন্টারে বাংলাদেশে বেশিরভাগ এখান থেকে যেতেন আশি নব্বই দশক ইভেন গত দশকে দেখছি আস্তে আস্তে বাটা পড়ছে বিভিন্ন কারণ আছে তবে আমি মনে করি যে এখানে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে এইটা মানে উৎসাহ দিতে হবে প্যারেন্টসরা গার্ডিয়ানরা কমিউনিটি যারা আছে তারা নিজের রুটসে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
একটু তৎপর হতে হবে বিশেষ করে উইন্টারে যখন প্রচন্ড ঠান্ডা থাকে এই বেলিতে তখন কিন্তু বাংলাদেশে হলিডে করার একটা খুব ভালো সময় এই সময়টা আমরা বিভিন্ন দেশে যাই কিন্তু বাংলাদেশকেও পায়রিটি দেওয়া দরকার এটা আমাদের আমাদের যারা বিশেষ করে বিষয়টা খেয়াল করবেন আমাদের আপনি আইনজীবী সেই কারণে আপনার কাছে এই প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবক হতাশ এবং তারা বলে থাকেন এবং আমাদের যারা এই জেনারেশন তারা দেখেন যে বিভিন্ন কারণে জায়গা জমি সহ আইন শৃঙ্খলা গত কারণে তাদের অভিভাবকরা বিভিন্নভাবে দেশে হয়রানির মুখোমুখি হন এবং তারা বিচার পান না এই ধরনের একটা এই একটা কালচার তৈরি হয়ে গেছে বলা যায় এটি একটি বিষয় হয়ে গেছে এই যে বিমুখ হওয়ার বেশ কয়েকটা কারণের মধ্যে এইটা একটা কারণ তবে যারা মনে করেন দায়িত্বে আছেন বাংলাদেশের সরকারের তাদের দায়িত্বটা একটু বেশি বিশেষ করে ওয়েলকামিং অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করা কারণ আমাদের সন্তানরা যদি সেখানে গিয়ে ওয়েলকামিং অ্যাটমসফিয়ার পায় তখন দেখবেন যার আমাদেরকে পুশ করতে হবে না তারা নিজেরাই কিন্তু যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে এই জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক কিছু করার আছে আর এইটা যেটা সামাজিক সমস্যা মানে আইনগত সমস্যা ওই যে বাড়ি ঘর জায়গা জমি এগুলো নিয়ে এগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তো এইটার জন্য সরকারকে যেমন ইয়ে করতে হবে এইটা সামাজিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এটা এগিয়ে আসতে হবে কারণ স্বাভাবিক কারণে আজকে আমাদের আগের প্রজন্ম যারা বাংলাদেশে সম্পত্তি করেছেন তাদের পুরো জীবনের মানে সঞ্চয়টা কিন্তু বাংলাদেশে সেখানে জায়গা জমি রেখে শেষ করে দিয়েছেন এবং ওইটা যেন প্রোটেক্টেড হয় তারা যেন ইনহেরিটেন্সের মাধ্যমে যারা এই সম্পত্তির মালিক হবেন তারা যেন অনায়াসে সেটা বুক করতে পারে বা পাস অন করতে পারে এই জিনিসটা কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যেই সরকারও থাকুন আজকে যারা সরকার আছেন হয়তো পাঁচ বছর পরে নাও থাকতে পারেন কিন্তু সরকার এজ এ হোল এটা ধারাবাহিকভাবে ক্রিয়েট করবেন সরকারের পক্ষ থেকে তত আমাদের প্রজন্মরা বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মরা বাংলাদেশ মুখী হবে আর বাংলাদেশ মুখী হলে পরে বাংলাদেশে লাভ করে কারণ বাংলাদেশের ইকোনমিতে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কন্ট্রিবিউশন আসে মনে করেন বিদেশের রেমিটেন্স থেকে এখান থেকে যদি ট্যুরিজমে যায় বাংলাদেশে কিন্তু দর্শনীয় আজকে দেখেন কত চেষ্টা করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যায় কিন্তু আজকে মাধবকুণ্ড চিটাঙ্গের ইয়েতে সি বিচ এগুলো কিন্তু দেখার জায়গা আমাদের সম্পদ এগুলো আমাদের প্রাউড এরপরে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবন এগুলো কিন্তু আমাদের প্রজন্মরা একটু লাইক করবে কিন্তু এখানে যদি রিসিভিং এন্ডে যদি তাদের অ্যাটমসফিয়ার ওয়েলকামিং অ্যাটমসফিয়ার পায় অভিভাবকরা যারা নিয়ে যান জায়গা জমির বিষয় এটা এখানে এই জিনিসগুলো সেপারেট করতে হবে একটা বিষয় হলো যে আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা প্যারেন্টসরা যদি মনে করেন যে ঠিক আছে আমি আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাংলাদেশে যাই সেটা হবে এক ধরনের হলিডে ফ্যামিলি হলিডে অনেকেই মনে করেন যে ইয়ে নয় এইটা কিন্তু অনেক সময় অনেক ছেলে মেয়ে যেতে চায় না এইটা একটা ব্যাপার আছে যে যখন ছেলে মেয়েরা বড় হয় তাদেরও একটা নিজস্ব চয়েস আছে তারাও বিভিন্ন বাংলাদেশে যাওয়া বা আমাদের কন্টিনেন্টে যাওয়া সাব কন্টিনেন্টে যাওয়া অনেকের অনেক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার হলিডের মতো আমাদের যেটা দেখতে হবে যে সেটা আমি বাংলাদেশ সরকারের ওই সমালোচনা না বাংলাদেশকে নট শুধু আমাদের প্রজন্মের জন্য না বাংলাদেশকে ট্যুরিস্টদের জন্য ডেস্টিনেশন করতে হবে যে ট্যুরিস্টরা যাতে বাংলাদেশে যেতে পারে আমি যদি আমরা যখনই এটা বুঝাই যে আমাদের অভিভাবকদের দায়িত্ব অভিভাবকরা যেটা চাই চাইবেন হয়তো ঠিক আছে আমি আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে যাব সিলেটে আমার বাড়ি আছে অথবা চিড়িয়াঙে আমার বাড়ি আছে সেখানে যাবে থাকবে বা বেড়াতে যাবে আত্মীয় স্বজন দেখবে সেটা হলো এক ধরনের হলিডে অনেক সময় জোর করেও নিতে হয় বা অনেক সময় স্বেচ্ছায় অনেক স্বেচ্ছায় অনেক সময় যায় আমার আত্মীয় স্বজন আসেন দেখে আসব বা এ না তারা গিয়ে কিন্তু এনজয়ও করে কিন্তু নেয়া পর্যন্তটা একটু স্ট্রাগল করতে হয় যে যাবে সে বাংলাদেশে আত্মীয়স্বজন কিন্তু গেলে তারা ঠিক আছে আনন্দিত হয় আরেকটা জিনিস আছে যেটা প্রচুর লোক কিন্তু ভারতে যায় ভারতীয় ইভেন এন আর আই যারা নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান যারা তারাও কিন্তু অনেকেই ইন্ডিয়াতে যায় ছুটি কাটাতে যায় বা এমনি বেড়াতে যায় ইটস এ মাসিভ কান্ট্রি ভেরি বিগ কান্ট্রি ইয়ার বাংলাদেশও কিন্তু যে ডেস্টিনেশন হিসাবে এইটাকে আরও মানে 
আমি রিগার্ডলেস অফ এনি গভর্নমেন্ট এইটাকে আলাদাভাবে এটাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যাতে ট্যুরিস্টরা যায় শুধু যে নিরাপত্তার ব্যাপার না ফেসিলিটিসগুলো দেওয়া যে বিদেশের মতো যাতা যারা বিভিন্ন দেশে আমরা যদি দেখি যে আজকে কিন্তু বিশ্বে এটা সবচেয়ে বড় ব্যবসা ট্যুরিজম ব্যবসাটা হলো সবচেয়ে বড় ব্যবসা আমি তো বিভিন্ন দেশে যাই বা বিভিন্ন এইখানেও যে বড় বড় যে ট্যুরিজম ফেয়ার হয় কিছু কিছু দেশ আছে বিশ্বাস করা যায় না যেমন মালদ্বীপের প্রথম মালদ্বীপ ছোট্ট আইল্যান্ড মালদ্বীপ মরিশাস বা ওইসব ছোটো ছোটো আইল্যান্ড যদি আমাদের উপমহাদেশের দাঁড়ে পাশে যেগুলো আছে দেখা হয় থাইল্যান্ড একটা ডেস্টিনেশন আছে এরা শুধু ট্যুরিস্টদের উপরেই তাদের অর্থনীতি মালদ্বীপের তো পুরো অর্থনীতিটাই ট্যুরিজমের উপরে এবং তারা ইনভেস্টও করে ট্যুরিস্টদের জন্য ওইভাবে সুযোগ সুবিধাও সৃষ্টি করে বাংলাদেশ যে নো লেস দেন দিস সুন্দরের দিক দিয়ে বাংলাদেশের বাংলাদেশে কিন্তু এখন হচ্ছে একজন যে হচ্ছে না তা না বিভিন্ন রিসোর্ট হচ্ছে বিভিন্ন ইয়ে হচ্ছে এতে কিন্তু বিদেশিরাও যাচ্ছে বেশিরভাগই কিন্তু বিদেশিরা যাচ্ছে এসবে কিন্তু বাংলাদেশি যারা যায় কিছু তারা কিন্তু গিয়ে এনজয় করে আসে ইউ ফ্রম প্যারেন্টস মানে পিতা মাতার থেকে দূরে থেকেও যদি তাদেরকে কোনোভাবে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি বাংলাদেশে বেড়াতে যাচ্ছি মা বাবা যে যাতে যেতে হবে সাথে অথবা আত্মীয় স্বজনকে যে টেক করে দিতে হবে এর সাথে সে বাংলাদেশে যাচ্ছে ঠিক আছে তুমি সিলেটও ঘুরে আসো এইটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না করি বা এটা থেকে একটু দূরে আসলে আমাদের নতুন প্রজন্মরা আমি যাব চট্টগ্রামে গিয়ে ঘুরে আসবো নাইস সি বিচ আছে নাইস হোটেল আছে আমার তো অন্তত বাংলাদেশের মানুষের সাথে তো ইন্টারেকশানটা হলো এইভাবে এই মানসিকতা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ডেভেলপ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মানে ইয়ে না এরা যাবে ফ্যামিলি হতে নাই তারা মরক্কো যাবে ইয়েতে যাবে ওই ওইসব জায়গায় আমাদের যেটা যে বাংলাদেশের যে সমস্যাটি তৈরি হচ্ছে যে এই যে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশগুলো যেভাবে অ্যাপ্রোচ করছে যেভাবে যাওয়ার জন্য আমাকে বাধ্য করছে তার দেশে যেতে পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছে আমাদের কিন্তু সেই পরিবেশ আমরা পাচ্ছি না এবং এটা একদিন না এটা শুরু থেকে আমাদের দীর্ঘ দীর্ঘ সময় থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার বাট আজকে সেটিকে আমরা নিরাপদ করতে পারছি না যেটি না নিরাপদের ব্যাপার না এটাকে প্রমোটও করা লাগবে বাংলাদেশে আমার মনে হয় বা বছরে অ্যাটলিস্ট ছয় সাত লাখ স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী ছয় সাত লাখ ট্যুরিস্ট যায় সিক্স লাখ অথবা ছয় লাখ বা হাফ এ মিলিয়ন ট্যুরিস্ট ইজ নাথিং ফর বাংলাদেশ যেটা করতে হবে যে ট্যুরিজমের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো এগুলো বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে সেটা প্রাইভেট সেক্টরে হোক অনেকগুলো হচ্ছে রিসোর্ট টিসোর্ট হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে এগুলোকে এনকারেজ যদি না করে বাংলাদেশ সরকার তাহলে বাংলাদেশ সরকারের মানে এই আয়টা এতটুকু আসবে না আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন আমি যদি আমার ছেলে যদি এখন বলে যে আমি বাংলাদেশে বেড়াতে যাব প্রথমেই আমি তাদের বলবো যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি সিলেট যাবা বা ইয়ানা বাড়ি আসে বাসে বাড়িতে যাবা বা ইয়ানা সে যদি বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা হয় যদি বলে যে আমি ঢাকা যাব বা আমি চিরাং যাব আমি এইরকম প্যাকেজ নিয়েছি যে চিরাং গিয়ে ঘুরে আসবো সুন্দরবনে যাব অ্যাডভেঞ্চার হলিতে যে যাব মা বাবা আমরা তখনই বলবো না ঠিক আছে তুমি তোমার চাচা আছে সিলেটে ওদেরকে এইটা আমরা অনেক সময় ট্যাগ করে দিই এসব যদি ট্যাগ না করি অন্তত পক্ষে সে যদি বাংলাদেশে যায় বাংলাদেশের সম্পর্কে তো তার একটা পজিটিভ ধারণা হবে সুন্দরবনে যদি যায় সুন্দরবনে তো এত বড়ো ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট যেটা ইয়ার আমার ছেলে যদি আমাদের ছেলে যদি আমাজনে গিয়ে দেখতে পারে মানে আমাজন বলতে আমাজন জঙ্গলে যদি যেতে পারে ওয়াই নট বাংলাদেশে যেতে পারে আমাদের ছেলে যদি ওই সারাওয়াকে যেতে পারে রেইন ফরেস্ট দেখার জন্য ওয়াই নট বাংলাদেশে যাওয়া এগুলো আমাদেরকে যারা সরকারের যারা আছে এরাও ট্যুরিজমের এইখানে মোটা দল নিয়ে আসেন এইখানে ওয়ার্ল্ড ইয়ের ডাব্লিউটিএম নামে একটা বড় এক্সিবিশন হয় ট্যুরিজমে বাংলাদেশের স্টলের দৈন্যতা দেখা যায় ওয়ার এজ মালদ্বীপের স্টল যদি দেখেন আপনি অথবা আফ্রিকার ছোট একটা দেশেরও স্টল দেখেন বিকজ তারা ট্যুরিজমটাকে ব্যবসা হিসাবে নিয়েছে দেশের আয় হিসাবে নিয়েছে তাদের সরকার সরকারি বেসরকারি অনেকগুলো কোম্পানি আসে বা এরা অ্যাট্রাক্ট করার চেষ্টা করে বাংলাদেশের ওইটা খুব দরিদ্র অবস্থা থাকে এখানে সরকারকে ইনসেন্টিভ দিতে হবে যারা ট্যুরিজমের ব্যবসা করে তাদেরকে ইনসেন্টিভ দিতে হবে যে ব্রিং পিপুল ইন বুঝলেন তখন আমার মনে হয় দেশও উপকৃত হবে আমাদের আমাদের যে 
উদ্দেশ্য সেটাও সফল হবে ধন্যবাদ নাজির ভাই আমাদের বিরতি দিতে হবে বিরতির পূর্বে নাহাস ভাই যে কথাগুলো বললেন যে আমাদের ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে এবং সরকারকে সেই সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দিতে হবে যাতে যায় এবং যদি আমরা ট্যুরিজমের সেই ক্ষেত্রটি তৈরি করে দিতে পারি তাহলে আমাদের জেনারেশনটা যাবে না অবশ্যই নাহাস ভাই তো ঠিকই বলেছেন কয়েকটা জিনিস অ্যাড করা দরকার যেমন বাংলাদেশের ন্যাচারাল বেশ কিছু সিনারিও আছে যেগুলো আপনি অনেক অনেকে কিন্তু ডুবাইতে যায় বা আরব ওয়ার্ল্ডে যায় সেখানে কি দেখার আছে কিন্তু বাংলাদেশের ন্যাচারাল অনেক সাইট আছে জাস্ট একটু নার্সিং একটু ইয়ে করার করে দিলে আমি একটু এড করি আমরা দেখি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুবাই সহ আদার্স আমাদের মিডল ইস্টের কিছু কান্ট্রিতে আমাদের ছেলে মেয়েরা যাচ্ছে আমাদের বাইরে যাচ্ছে তারা তৈরি করেছে এই ন্যাচারালিটিটা করে প্রস্তুতি দিতে হবে কিন্তু যেটা বাংলাদেশে আমাদের প্রজন মানে বাচ্চা কাচ্চারা যেতে যেটা সমস্যা হয় সিকিউরিটির সমস্যা আর দুনিবার হচ্ছে যে সেখানে গিয়ে হঠাৎ করে এখানে একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডে বট আপ হয়ে কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সমস্যা আছে আপনি মনে করেন বাংলাদেশে সিলেটে আপনি ফ্লাইট ডাইরেক্টলি চলে গেলেন সিলেটে নয় দশ ঘন্টায় এগারো ঘন্টায় কিন্তু আসার সময় যে ঝামেলা হয় সিলেট থেকে ঢাকা ঢাকা থেকে লন্ডন ওখানে প্রায় দশ পনেরো বিশ ঘন্টা চলে যায় ওই মানে ইন বিটুইন সেটা সেটা যে নাজিব ভাই যেটা বলছেন আপনি যে ঠিক আছে এটা একবার যখন যায় নাহাস পাই তখন এই বাচ্চা মানে আর মানে আমরা তো গেলে এটা মায়া যায় কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে সহনীয় কিন্তু আমাদের ওই যে বসুন্ধরা যখন যাবে কিন্তু তখন যে বাংলা সিলেট থেকে লন্ডন আসতে হিসাব করে দেখা গেলো প্রায় তিরিশ ঘন্টা চলে গেছে না এটা এটা যে আমরা আমরা যারা যাই আমরা আমরা ঠিকই ছুটি কাটাতে যাই বাট আমাদের অন্য রকম প্ল্যান থাকে আপনি যখন একটা প্যাকেজ ট্যুরে যান যারা বিদেশিরা যায় যারা বাংলাদেশে বেড়াতে গেল সে এখন একটা সীমিত সময় নিয়ে এক সপ্তাহের বা দুই সপ্তাহের জন্য গেল সে এখান থেকে কিন্তু আইটেনারিটা ঠিক করেই যায় বুঝছেন এই আইটেনারিটা ঠিক করে কিন্তু এই আইটেনারির মধ্যে কিন্তু খুব একটা গড়বড় হয় না তার সে এই প্লেনে যাবে এখান থেকে বাসে যাবে এখান থেকে ট্রেনে যাবে ওইভাবে ঠিক করে আমার কথা হলো যে যখনই আমরা এসব কথা বলি যে যে বাংলাদেশে আকৃষ্ট করা আই আই শুড নট বি স্টপিং মাই সান ওর মাই ডটার টু গো টু বাংলাদেশ যে এই ধরনের প্যাকেজ নিয়ে যদি যায় নট নেসেসারি যে তার সিলেট যেতে হবে আমি ওই আরেক আত্মীয়ের সাথে ট্যাগ করে দিতে হবে যে ঠিক আছে তুমি দুই দিন তোমার আত্মীয়ের বাসায় ইয়ে না সে যদি ওই সুযোগটাই পায় তখন সে চট্টগ্রামে গেলে চট্টগ্রামের সৌন্দর্য দেখে সে পরবর্তীবার যখন যাবে হি উইল ট্রাই টু ফাইন্ড এ ওয়ে দ্য টু সেভ মানি মেবি ওকে ঠিক আছে আমি আমার আত্মীয়ের বাড়ি দুই দিন থাকলে এখানে খরচ লাগবে না কেনা তাকে প্রথম টেস্টটা আপনাকে দিতে হবে কিন্তু আমি যেটা বলছিলাম যে যেহেতু একটা মানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশে এখানে আসে সিলেট অধিবাসী তো স্বাভাবিক কারণে তাদের সিলেটের সাথে একটা নারীর সম্পর্ক তো তারা প্রথমেই সিলেট যাবে ওখানে হয়তো মাজার করবে আরও হয়তো ইন বিটুইন দু এক সপ্তাহের ভিতরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আবার সিলেট থেকে আবার লন্ডন চলে আসতে চাইবে তখন গিয়ে দেখা দেয় পড়তে হয় আমি যেটা বলতেছিলাম যে সিলেটে একটা ফুল প্লেসড ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হওয়া এটা সময়ের দাবি এবং ইম্পসিবল না আগের সরকারও এভাবে আমরা দেখেছি ফিলিংয়ের জন্য এটা সময় যাচ্ছে বর্তমানে একই অবস্থা দেখছি কিন্তু খুব ভালো করে ইন্টারন্যাশনালে যদি কেউ এটা উদ্যোগ নেয় ইম্পসিবল না এবং এখানে সিলেটে এত বিপুল সংখ্যক লোড লন্ডন সহ বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে রেগুলার কয়েকটা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সেখানে নিতে আসতে প্যাসেঞ্জারের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না এখানে একটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আমার মনে হয় যে কাজ করে এবং দু একটা বেস্টের ইন্টারেস্টেড গ্রুপ যারা এটা নট নেসারি সরকার বাইরে থেকে দু একটা বেস্টেড ইন্টারেস্টেড যারা চায় না সরাসরি সিলেটে ফ্লাইট বা আরও কয়েকটা এয়ারলাইন্স এখানে আসুক ঢাকামুখী হয়ে আসতে হবে দুবাই থেকে একটি একটি ফ্লাইট নেমেছিল অনেক টাকডুল পিটি আনুষ্ঠানিকভাবে যেটি হয়েছিল এবং সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে বলা হচ্ছে যে রিফিলিং সিস্টেম যে বিমানের ওয়েল লোডিং করা যেটা সেটি নাকি এটি আমরা বিশ বছর গত আমি আমি বলি যে আমরা আমরা দুইটা জিনিস এখানে আমার মনে হয় গুলিয়ে না ফেললে ভালো অবকাঠামোর যে ব্যাপারগুলো বলতেছেন ইটস গুড উই নিড বাংলাদেশ টু প্রোগ্রেস অন অন দিস বাট যারা আপনি যদি ভারতেও এখন অনেক জায়গা আছে ভারতের লোকজন প্রচুর ভারতীয় লোকজন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকে আজকে মনে করেন আপনি যদি লন্ডন থেকে মনে করেন লন্ডনে দেয়ার আর মেবি ওয়ান অ্যান্ড হাফ মিলিয়ন ইন্ডিয়ান্স এখন আজকে কোনো ইন্ডিয়ান্স যদি ফর এক্সাম্পল কেউ যদি অমৃতসর যেতে চায় বা কেউ চণ্ডীগড় যেতে চায় বা কেউ ওইদিকে সামহারাদের নাগপুর যেতে চায় বুঝছেন এইখানে কিন্তু যেতে হলে তার 
नागपुर अनेक लोक थकल नागपुर जो क्योंकि से सरसर जो पारते हैं ना चंडीगढ़ जो गले से सरसर जो पारते हैं ना तर क्यों वही विभिन्न कारण दिल्ली गिया चार घंटा ना अमुकखने गए पाँच घंटा ये ना वही अवकाठाम जो नाई से ना से वाणिज्यिक दिक दिए जत कन्ना देखा जाए ना इमोशनलि शुद्ध बोल ना सिलेटे सरसर फ्लै फ्लैटे एमिरेट्स जो दिए दे अभी सिलेट चले जाब सुविधा होना ये हलो अन्य दिक ठीक से यहाँ हलो दई जरा दुई देशर मध्य अनेकधर जटिलता थे बाईना कथा हलो सतान जदि जे भाव हूँ आप बांगलेशे नीते तक के आकृष्ट करते टूरिजम क्षेत्र जो करते इट्स ए प्लस पॉइंट अफकोर्स देर आर फैमिली हलिडेज एंड उड उड ट्राई टू लिंक दैम उना यार तर जो एक पजिटिव इसे बांगलेश सम्पर्क एक बार गए हूँ और ये ना तो भलोई लागसे हमें एखे आत्मय स्वजन साथ ही देखा हूँ अथवा टूरिजम खातिर हूँ से मैं हमारे अफकोर्स ये समस्त कथागुलू बोलें बाईना आपनी देखें चेष्टा कर तो एयरलैंस करार चेषा कर ये करार चेषा कर ढाका एयरपोर्टे गले देखा जाए अनेक रिसेंटलि गेलोम ज कैकटा प्लें एम पड़े आसे मैं कैकट प्लें एयरलैन नामों नवर दरकार नहीं जस्ट पड़े आसे अनेकगुल प्लें को इयर तो हमारे मन हलो एरा कि स्टाडी करें ना जे वाणिज्यिक भावे ता सफल हबें कि ना जे सिलेटे फ्लैट चालिए ता सफल हबें कि ना एन तो देखा जा रिसेंटलि जो गलम देखा जा ढा सिलेटे अनेकगुल फ्लैट आसे फेयर कमर जो लोक जन आसा जावा पड़े कि एक ही एक ही टाइम एयरलैंसगुल तो देखते हैं जो तरा कम फेयर सस्टेन करते कि बसि दाम हो लोक जन ये करना मानुषर जत कण अर्थनैतिक भाव अर्थनैतिक स्ट्रेंथ ना आसो देशे हूँ ना कें तुण आपनी जो ही चेष्टा करें से ट्रावल करबा बांगलेश खानजामलिंगलेशन सरकार जरा एविएशन जमाल भाई बोलते चेसन पक्ष दावी नाजिर भाई जेटी सैयद महफूज सुरत आली हत्यार विचार ना हार सम्पर् अपन मतमत हमिलेटिव इफेक्ट मान मानुष प्रजन्म जो देशे जो चाय एक कारण नए अनेक कारण आने मन एक इन्सिडेंट घटल घटते ही आईन श्रृंखला सम्पर्कित से रुल अफ लो ना थे प्रपार जस्टिस डेलीवर सिसटेम ना थे तक तो मानुष आतंकित हो जाए एक ही अवस्था इन्भेस्टमेंटर आपने इन्भेस्टमेंट कर लें क्यों निजे कैपिटल नहीं आसते पर ना से तो समस्या और देखें जो सिलेट बांगलेश क्षेत्र जो गुरुत दिक दिए देखें टाका छिटा आगे पर ही क्योंकि अपने सिलेट के गण्य करते हैं ब्रिटिश आयोजित फ्लैट तो बांगलेश एक समय और अनेक देश फ्लैट छो कूल बंद हो गए हमें खूब बोलोम जो देखें जेटा नार्स भाई बोलें जो लोकल अने के चेषा कर एयरक्राफ्ट बीजनेस करार्जन वोगुलाते जाटार को प्रमोटारों ना अभी को समय कैम्पेनों करी नहीं से हठात कर स्टाडी ना कर अपने मटे नेमे गलन क्योंकि जरा अलरेडी स्टाबलिश एयरलैंस पृथ्वी आसे ब्रिटिश एयरवेज बोलें डाच एयरलैंस बोलें ता क्यों एक समय डाकते रेगुलर फ्लैट जेत आसत एवं चेष्टा कर ले उद्योग अभाव सिलेटे डायरेक्टलि ब्रिटिश एयरवेज फ्लैटर जो प्रतिबंधकता की क्यों जो उच्च पर्यायर जो को व्यक्ति उद्योग नीन हमारे मन इम्पसिबल ना विशेषकर गिवेन द फैक्ट दैट सिलेटर एत लोक यूरोपे विशेषकर इंगलैंडे बसबाश करें तो ये तो हो तो आरोप फ्लैटर मान पैसेंजार बेड़े जित जो रेगुलर फ्लैट थकत नाम दू तीन फ्लैट सिलेटे जो आसत तेल देखें जो हमारे विश्वास जो प्राय पैसेंजार संख्या क्योंकि और अनेक बेड़े जित बांगलेश आल्टिमेटली लाभवान होत और अभी बोलोम जो सिलेट के डाका है एखने सरकार आंतरिकता थे क्योंकि विभिन्न स्टेक होल्डार विभिन्न स्वतंत्री महल क्योंकि चाय एखे होटेल व्यवसायी एक सिंडिकेट आए 
এখানে আরো অনেক লোকদের আছে অনেক স্টেক হোল্ডারদের আছে তো এগুলোকে বাঙতে হবে এগুলোকে বাঙার জন্য যেমন মনে করেন ওই যে আমরা এক সময় শুনছিলাম যে বাংলাদেশে হাতের লেখা ইয়াদে খোদা কুইয়াদে দলিল লেখা এটা একবার চেষ্টা করা হয়েছিল আধুনিকায়ন করার জন্য উইথিন দ্যাট সিস্টেম থেকে অনেক শক্ত রেজিস্ট্রেন্স আসছে এটা করতে দেওয়া যাবে না কেন কিছু লোকের স্বার্থে আঘাত করবে এইভাবে চেঞ্জের জন্য দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গা থেকে এগুলো রেজিস্ট করা হয় এটা নট নেসারি গভর্নমেন্ট এটা আটকে রাখছে বা গভর্নমেন্ট করছে না एयरपोर्ट लम्बा प्रसारित हो जिस पंद्रह ধন্যবাদ নাজে ভাই নাজ ভাই আমাদের ছোট্ট একটি ভিডিও দিতে যেতে হবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের কমিউনিটি নিয়ে আমাদের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের নেক্সট জেনারেশন নিয়ে আমাদের সাথে আছেন জনমতির প্রধান সম্পাদক এবং লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব সৈয়দ নাহাস পাশা এবং বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার নাজির আহমদ আমাদের ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর আবারও ফিরে আসব প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে তখন পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer abaya, 60% off on designer kaftan, 50% off on waistcoat, 50% off on Islamic books, 500 gram ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, Bonte E. Telephone 0207018 2375. আমাদের কমিউনিটিতে কার্গো বিজনেসের প্রসার ঘটিয়েছে জিএমজি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিএমজি আস্থার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না জিএমজি বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন নিরাপদ থাকুন জিএমজি কার্গো আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতি Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special Oasis Banqueting Hall Barking The perfect choice for your occasion for bookings call 0208 594 2222 PCO claims minicab driver er bipodor bondhu gari accident horiya jobless hoar din shesh just one phone call e PCO claims apnar e dite pare 24 hours recovery immediate replacement card storage and repair service 0207791779 Is it dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. সেল 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 সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউসে ক্লিয়ারেন্স সেল পয়লা নভেম্বর দুই হাজার সতেরো থেকে সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস দিচ্ছে সকল আবায়ার উপর সর্বোচ্চ সত্তর পার্সেন্ট মূল্য ছাড় কাফতানের উপর সর্বোচ্চ ষাট পার্সেন্ট ওয়েস্টকোটের উপর সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট পাঁচ শত গ্রাম আজওয়া খেজুর মাত্র দশ পাউন্ড এবং ইসলামিক বইয়ের উপর রয়েছে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট মূল্য ছাড় আজই আসুন এবং আমাদের ক্লিয়ারেন্স সেল অফার গ্রহণ করুন সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই টেলিফোন ও টু ও 
Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pickup and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. Shubhya Doshok, Birotir Por Abaro Firelam Prakrit Bangladesh Onushthane Kota Bol Chilam Aamadir Community Ke Niye Bithane Aamadir Boru Bede Uta Portoman Pojon Ma Ke Niye Kota Bol Chilam Aamadir before generation jara amader jonno ekti sonali khetro toiri giye toiri kore giyechen tader prosonge amader sathe achen london bangla press club er shobhapoti ebong janomoter pradan sampadok janab soyed nahash basha ebong bishishto ainji bibarishan nazir ahmad bishishan nazir bhai amader ajker je prosongo ti jeti amra bolchilam ajke ektu rajnitir bahire achi je ekhane amader generation er ei muhurte amader tin jon parliament sodosho achen amra protashsha korchi ebong amader bishwash bhabishyote aro এ সংখ্যা বাড়বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমাদের প্রতিনিধি থাকবেন পাশাপাশি আমরা আমাদের এখানে আইএনজিবি আছেন অসংখ্য তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে হাইকোর্টের বিচারক আছেন সো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের জেনারেশন অনেক এগিয়ে গেছেন এবং আমাদের জন্য সুনাম বয়ে এনেছেন এবং যেটি আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যারা এই মুহূর্তে যারা ছোট থেকে কিশোর থেকে যুবক যারা যাচ্ছেন যাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন অনেক তাদের জন্য একটি পথ নির্দেশনা বলা যায় আপনি কিভাবে দেখছেন এই যে আমাদের প্রজন্ম এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের কমিউনিটির জন্য একটি বড় স্বপ্ন বলা যায় এটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন গত এক দুই দশক থেকে এক থেকে দুই দশক থেকে মোটামুটি বিভিন্ন দিক দিয়ে আমাদের পদচারণা বিশেষ করে মেন মেন স্ট্রিম স্টাবলিশমেন্টে আর কি বিশেষ করে পার্লামেন্টে জুডিশিয়ারিতে বা অন্যান্য প্রফেশনাল বডিতে এবং এটা আসলে আসার কথা বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটি থেকে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি থেকে গেছেন কিন্তু যদি আনুপাতিক হারে ধরেন এখনও কিন্তু আমরা আন্ডার রেপ্রেজেন্টেড হাইকোর্টের বিচারপতি জাস্ট রিসেন্টলি আমরা পেয়েছি কিউসি আমরা দুইজন আছে পার্লামেন্টের মেম্বার তিনজন কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু আমাদের চেয়েও অনেক আগে কিন্তু কোর্ট অফ আপিল পর্যন্ত ইন্ডিয়া থেকে জাজ আছেন হাইকোর্টে একাধিক জাজ আছেন ইন্ডিয়ান অরিজিন থেকে পাকিস্তানের একই অবস্থা কিউসি একাধিক আছেন তো আমরা যেভাবে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল বা যেহেতু প্রপোর্শনেট মানে আটোপাটিক আরে যতটুকু হওয়ার কথা ছিল এর চেয়ে একটু কম আছে কিন্তু আমার মনে হয় যে আগামী এক বা দুই দশকে আমরা এটা ফুলফিল করতে পারবো বিশেষ করে আমাদের যে তরুণ প্রজন্ম আমাদের সন্তানরা অনেক ভালো করছে আজকে আমাদের সন্তানরা মনে করেন অক্সফোর্ড কেমব্রিজ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন জায়গায় খুব ভালো অবস্থা লেহাবড়া করছে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে অলরেডি তারা শাইনিং মানে মর্নিং শোজ দ্য ডে তারা যে ভালো করবে তার একটা সিমটম কিন্তু দেখা যাচ্ছে তো আমার মনে হয় যে আগামী এক দশকে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবো এবং এটা আসার কথা আগে মনে করেন যেটা বলছিলাম যে প্রথম জেনারেশন বা সেকেন্ড জেনারেশনের প্রায়োরিটিটা দেশ কেন্দ্রিক ছিল যার কারণে এখানে এসে চিন্তা করতেন যে রুজি করে দেশে চলে যাবেন কিন্তু পরবর্তীতে এখানেই যাদের হোম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং এখানেই আমরা বাংলাদেশ এবং আমাদের অনেকগুলো স্বপ্ন এবং প্রত্যাশা এবং ভালোবাসা আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিটাকে অস মানে অনেক ক্ষেত্রে বলা যায় অনেকেই বলেন যে আমরা বাঁকা পথে বাংলাদেশের রাজনীতিটাকে এখানে প্রয়োগ করি আমাদের কলা কৌশল ছাড়াই কিন্তু আপনি দেখেন আমরা যে প্রসঙ্গে বলছিলাম আমাদের জেনারেশন এদেশের আমাদের দেশের একটা ছেলে সন্তান এবং সে ব্রিটিশ বাংলাদেশে এদেশে জন্ম নিয়েছে সে এই মুহূর্তে ব্রিটেনের সবচেয়ে বৃহৎ ছাত্র যে ছাত্রদের যে অর্গানাইজেশন সেটির সে ইলেকটেড জিএস নির্বাচিত হয়েছে সৈয়দ মাহাতির বাসা আপনি দেখেন যেই মুহূর্তে আমাদের দেশের ছাত্র সমাজ 
সংঘাত সহিংসতার মধ্যে নিপতিত সেই মুহূর্তে সে ব্রিটেনের ছাত্রদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এটি আমাদের জন্য কি প্রত্যাশার বিষয় নয় না অবশ্যই এই যে বললাম যে আমাদের নতুন তরুণ প্রজন্ম যারা ইয়াং তাদের মানে খুব ভালো মানে ব্রাইট ফিউচার আমি দেখতে পাচ্ছি আর কি এবং তারা অনেক দূর যেতে পারবে এটা আমার বিশ্বাস এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজকে মনে করেন অক্সফোর্ড কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হওয়ার মতো ছেলে মেয়ে আস্তে আস্তে বের হয়ে আসবে জুডিশিয়ারিতে আরও অধিক সংখ্যক ঢুকবে বিভিন্ন রিনাউন্ড প্রফেশনে আমাদের সন্তানরা ঢুকবে এই জন্য এইটা আমরা প্রাউড ফিল করি এবং ফিল করার কথা তাদের রুটসটা হবে ব্রিটিশ বাংলাদেশি আপনার পরবর্তী প্রজন্ম যেটা এখন এই যে আমাদের প্রজন্ম যেটি এখন তারা যে সাইন করছেন নাজিফ ভাই যেটি বললেন যে আনুপাতিক হারে আমাদের কম তারপরেও আমাদের স্বপ্ন এবং আমাদের যে স্বপ্নবাজ ছেলেরা এগিয়ে যাচ্ছে আপনার কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হওয়া বা আজকে যারা আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়া বা আমাদের যে এমপিরা আছে এটা আহাম আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়াটা এটা খুব যে বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে দেখি না সবচেয়ে বড় কথা হলো যেটা আপনি যে যে পেশায় থাকেন না কেন আপনি আপনার পেশাকে ভালোবাসতে হবে আপনি যদি সিরিয়াস হন আপনার পেশাকে নিয়ে আপনি যে কাজই করুন না কেন কাজের প্রতি যদি আপনার দায়বদ্ধতা থাকে কাজের প্রতি যদি আপনার আপনি কাজ যদি ভালোবাসেন যে কেউ সাংবাদিক হতে পারে কেউ আইনজীবী হতে পারে কেউ স্কুল শিক্ষক হতে পারে হোয়াট এভার ইট ইজ আপনি আপনার কাজে যদি ভালোবাসেন দেন ইউ ক্যান অ্যাচিভ এ লট ইয়ার যে যেটা ভালো রাজনীতিতে কেউ যদি রাজনীতি করে রাজনীতির যে যে পরিবর্তন করে দিয়েছেন আমাদের আমি বলি যে অভিভাবকদের যে দায়িত্ব অভিভাবকরা এটি কিন্তু অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে আমরা যে সময় দেশে এসেছি সে সময় কিন্তু আমরা যে একটা কলেজে যাব গিয়ে ভর্তি হবে গাইডেন্স কেরিয়ার সার্ভিস সে সুযোগটা ছিল না আমাদের আমরা এসে একটা ওই যে একটু আগে বলা হয়েছে যে প্রথম প্রজন্ম যারা এসছিলেন কাজ করে দেশে পয়সা পাঠিয়ে চলে যাবেন আমরা যখন আসছি সেটাও অনেকটা সেরকমই ছিল কিন্তু তারপরেও যে আমাদের যে গাইডেন্স করবে আমাদের প্রথম প্রজন্ম প্রথম প্রজন্ম এসে কিন্তু নানা কাজ করেছেন বা ইয়ানা তাদের এম্বিশন ছিল তাদের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করে বড় হোক বা ইয়ানা কিন্তু সঠিক গাইডেন্স দেওয়ার ইয়ে ছিল না একটা জিনিস ছিল যে ওকে আমার ছেলে ডাক্তার হবে আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে যে বাবা তুমি ডাক্তারি পড়ো ডাক্তারি পড়ো ডাক্তারি পড়ে যে সে অ্যাচিভ করতে পারবে সে হয়তো তার হয়তো ওই ওই সে হয়তো ডাক্তার হতে চায় না বা সে হয়তো ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় না কিন্তু এটা আমাদের এশিয়ানদের মধ্যে এই টেন্ডেন্সিটা প্রথম দিকে ছিল বিশ বছর আগে ওরকম সুযোগ থাকুক আর না থাকুক এটাই এ ছিল এখন কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এটা পরিবর্তন হচ্ছে বলেই কিন্তু উই আর সাকসিডিং অবশ্যই যে এডুকেশন সিস্টেম এডুকেশন এর যে ইয়ে এইখানেও পরিবর্তন হয়েছে অ্যাচিভমেন্ট যেগুলো যা অ্যাচিভার্স যারা স্কুলে স্টুডেন্টরা সেটাও কিন্তু নট নেসেসারিলি বাঙালি না ওভারঅল যেটা এটাও কিন্তু এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে আজ থেকে বিশ বছর আগে এখানে আমি নাম ধরে বলতে পারব কিছু হামলেটসের কৃষি স্কুল ও আচ্ছা ওই স্কুল এইটা আন্ডার এচিভ আছে এখানে ছাত্ররা মারি মারামারি করে এখান থেকে যেটা বাইরে হইলো এখানে হয়তো রাস্তায় গিয়ে মারামারি করতেছে বা স্কুলে বলা হইতো যে ওই স্কুলে হয়তো টিচার বলা হইতো যে টিচাররা হয়তো ওই বাঙালি ছাত্রদের প্রতি ইয়ে দিচ্ছে না এইখানে হামলেটসেই কিন্তু প্রথম যারা বিকজ মাদার টাং ইজ বেঙ্গলি যারা আসছে বাংলাদেশ থেকে তাদের এডুকেশনে সহায়তার জন্য কিন্তু বাংলাদেশ থেকে টিচার আনা হয়েছে যে বাইলিঙ্গল টিচার এনে ইয়ে করা হয়েছে এসব কিন্তু এখন চলে গেছে আমাদের ছেলে মেয়ে অনেক যারা এখানকার মেইন স্ট্রিমের টিচার হচ্ছে এরা ইয়ে করতেছে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হইল এখন এখন কিন্তু আর মা বাবা কে বলতে হয় না ছেলে মেয়েকে যে তুমি সন্তানরা চয়েস করে নেয় যে যেটা ভালো তার পছন্দ 
কেউ যদি মনে করে যে আমি চুল কাটা হেয়ার ড্রেসার হয়ে ভালো হতে হবে লেট ইট বি মা বাবারা কিন্তু মনে করে নিয়ে না সে হতে পারে বিশ্ববিখ্যাত হেয়ার ড্রেসার হতে পারে এটা চাপিয়ে দেন না চাপিয়ে দিলে যেটা হয় তার পছন্দ কি সেটা আগে দেখতে হবে সে কোনটায় ভালো আছে সে যদি এখন ফুটবল খেলতে ভালোবাসে যে ফুটবল খেলা যদি তার ওকে আমার ছেলে ফুটবল খেলতে ভালোবাসে তাকে প্রপার গাইডেন্স দিয়ে যদি ফুটবল খেলা সে ফুটবলে গিয়ে স্টার হতে পারে এই জন্যই কিন্তু আমাদের ওই ডাইভার্স ইয়েটা ফিল্ডে কিছু কিছু আসতেছে ইয়েস এটা হয়তো সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি করে আসবে শত শত ইয়ের স্টুডেন্টরা ব্রিটেনের যে টপ দশটা ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে মা বাবা কিন্তু ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বুঝেন অথবা কম বুঝেন সেটা না বলতেছেন না 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 বাবা তুমি ইয়েতেই যেতে হবে অমুক ইউনিভার্সিটিতে যেতেই হবে তোমাকে এরকম কিন্তু খুব একটা চাপিয়ে দেন না মা বাবারা ওকে ইয়ার তো আমরা আগে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা ছিল রেস্টুরেন্ট ব্যবসা আমার নিজেরও রেস্টুরেন্ট ছিল আমি রেস্টুরেন্টে কাজও করেছি এখনও রেস্টুরেন্ট নিয়ে আমি ইয়ে করতেছি আমার আপনি নাম বিশ্বাস করবেন না যে আমার মানে এত আনন্দ বোধ করি এবং গর্বে বুক ভরে যায় যে আমি যখন কোনো শহরে যাই ফর এক্সাম্পল গেলাম গিয়ে দেখলাম হয়তো বুড়ু ভদ্রলোক এখনও একটা রেস্টুরেন্ট নিয়ে স্টাক হয়ে আসেন বিভিন্ন নানা ধরনের সমস্যা স্টাফের সমস্যা ইয়ের সমস্যা অথবা একটা টেক ওয়ে চালাচ্ছেন যে কোনো মতে আছে কিছু কিছু তো একটা করতেই হবে বা নিজে হয়তো অনেকটা রিটায়ারের বয়স হয়ে গেছে বাসায় 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 ইয়ে আছে আর কোনো কিছু করার নাই যখন দেখি যে তার ছেলে অথবা তার মেয়ে যে অ্যাচিভ করছে কথা বললে দেখা যায় যে আমার ছেলে লস এঞ্জেলসে বড় ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানির ইয়ার ডাইরেক্টর হয়ে বসে আছে বা কর্পোরেট লেভেলে আমার ছেলে অমুকটা হয়ে বসে আছে কারো ছেলে হয়তো দুবাইতে বড় একটা ব্রিটিশ কোম্পানির সেকেন্ড ম্যান ও থার্ড ম্যান এরকম অনেকেই কিন্তু দেখা যায় বাবা এখানে ঠিকই রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছেন তার ইয়ে না কিন্তু তার ছেলে মেয়ে দেশে বিদেশে এইখানে হয়তো বড় দেখা যায় যে বড় একটা চাকরি করতেছে এই যে অ্যাচিভমেন্টগুলা হচ্ছেন এইটা তো সাংঘাতিক বাবা তো আর ছেলের দিকে ছেলে অ্যাচিভ করছে ছেলের দিকে তো আর তাকাতে হচ্ছে না যে আমার ছেলে যে বকে যায় নাই বা ছেলে ইয়ে নাই ওল আমরা আগের প্রসঙ্গে যদি ফিরে যাই যে এইটা যদি কোনো না কোনোভাবে যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাকে কানেক্ট করা যায় নট নট যে বাংলাদেশকে সে টাকা পাঠাতে হবে বা ইয়ে না এখন আজকে যদি কোনো ছেলে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ইয়ার আমার সব ছেলে বা সব মেয়ে যে এমপি অথবা কাউন্সিলার হয়ে যেতে হবে বা রাজনীতিতে থাকতে হবে না এখন যদি দেখা যায় যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে লেখাপড়া করে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওয়েদার প্রফেসর ও ডক্টরেট সে যদি তারে যদি সে যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারে সে যদি ওইখান থেকে তারে হায়ার করে নিয়ে যদি আচ্ছা ঠিক আছে ভিজিটিং লেকচারার হিসাবে গো ফর এ উইক টু মান্থস অথবা ইয়ে না বাংলাদেশেও তো ওইভাবেই হচ্ছে বাংলাদেশেও তো প্রগ্রেস হচ্ছে বাংলাদেশেও তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশিরা গিয়ে কাজ করতেছে এবং নট উইথ দ্য বাংলাদেশ ভারত এবং ইয়ে না আমরা দেখা যায় যে আমাদের ছেলেরা ডিপ্লোমেট নাই আমাদের অনেকেই তো ডিপ্লোমেট আমাদের আমরা জানি না আমাদের এইখানকার রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন এম্বেসিতে বিভিন্ন হাই পজিশন নিয়ে হেড অফ ইমিগ্রেশন হেড অফ ট্রেড বা এই রকম অবস্থানে আছে কাজ করতেছে বিভিন্ন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ইয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে এরা এরা করতেছে না তো এই এই কাজগুলো যদি আমরা করতে পারি যে বাংলাদেশও যদি এদের অ্যাট্রাক্ট করতে পারে একাডেমিক ক্ষেত্রে দেখেন এখানে আমাদের তো হাজার হাজার টিকা শত শত না হাজার হাজার বলা যাবে হয়তো টিচিং প্রফেশনে যারা আছে ইয়ের আমাদের ছেলে মেয়েরা আছে এদেরও যদি কোনোভাবে বাংলাদেশ ইয়ে আকৃষ্ট করতে পারে যে আচ্ছা এদের নিয়ে যাই আমরা ইয়ে না ইকুয়েলি বেতন দিয়ে যদি নিয়ে যায় অনেকে কিন্তু সুযোগ পেলে যাবে ইয়ার এইটা করতে পারলে সেটা বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে আমাদের জন্য ভালো হবে নাজির ভাই আপনাকে আইন বিষয়গুলো আপনার কাছে আসতে হয় আমাদের অসংখ্য অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের অর্জন যেগুলো নার্স ভেজিটি বলে না আমাদের অসংখ্য ছেলে মেয়েরা যারা হাইলি এডুকেটেড এবং ডিপ্লোমেট হিসাবে কাজ করছে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে 
ইন্ডিয়া Uh, um, he is the top man of that country. Choto desh, Cayman Island ki kintu is Britain er ortonitir niyamok. Mani shob boro mani ortonitire ekta kondro bishyer 500 na 600 er upore bank ache oi choto mone hoy 1 lakh er niche yeah yeah. Shekhankar governor which is a big achievement Bangladeshi bongshodbut hoy to ni. Dhonnobad. নাজির ভাই আমাদের এত অর্জন কিন্তু এই অর্জনগুলো মাঝে মধ্যে যেন ম্লান হয়ে যায় আমরা দেখতে পাই যে আমাদের এঙ্কার তরুণ জেনারেশনের একটি অংশ এবং যাদের পরিচয় বাংলাদেশি তারা নানা ধরনের অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে লিপ্ত হচ্ছে ড্রাগ ডিলিংয়ের সাথে লিপ্ত হচ্ছে এবং তাদের তারা শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছে এবং অন্যান্য নানা ধরনের সামাজিক অপরাধের সাথেও তারা জড়িয়ে যাচ্ছে আমি গত খুবই একজন এদেশের একজন নাগরিক আমার পরিচিত একটা মানে বন্ধু সে আমাকে বলল যে একটা সংবাদ দেখিয়ে বলছিল যে দেখতর দেশের একটা লোক তোমরা তোমাদের দেশকে অসং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করো চ্যারিটেবল কর্মকাণ্ডের সাথে কিন্তু দেখ এই লোকটা চ্যারিটির অর্থ আত্মসাত করেছে কয়েক লক্ষ টাকা এর জন্য তার শাস্তির মুখোমুখি হয়েছে তো আমি তার উত্তরটা এটি বললাম এটি আসলে স্যাড একটি নিউজ এটা আমাদের একটা লোকের অপরাধ এটা আমাদের কমিউনিটির অপরাধ না পাশাপাশি সেটাও আমার মনে একজন সংবাদকর্মী হিসেবে এসেছে এটা কিন্তু প্রথম নয় বিভিন্ন সময় এ ধরনের সংবাদ আমাদের কাছে আসে আমরা দেখতে পাই এটি কিভাবে দূর করা যায় এবং আমাদের যে সন্তান একটি জেনারেশনের একটি একটি বড় অংশই বলা যায় নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং সামাজিক অপরাধ যেটি বললাম খুনাখুনির সাথে তারা লিপ্ত হচ্ছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং আমাদের এভাবে যদি চলতে থাকে আমাদের সুনামের পাশাপাশি দুর্নামগুলোকে কিন্তু বড় করে দেখানো হচ্ছে আমাদের সুনামগুলো যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেমেন আইল্যান্ডের গভর্নর হচ্ছেন আনোয়ার চৌধুরী সেটিকে যতটুকু না দেখানো হচ্ছে তার চেয়ে ছোট্ট একটি অপরাধ হলেও এটি আরও বড় করে দেখানো হচ্ছে এবং কিন্তু এই অপরাধের মাত্রাগুলো যদি বেড়ে যায় তো অটোমেটিকলি তারা আমাদেরকে অপরাধী হিসাবেই ভাববে হ্যাঁ ঠিকই বলছে আমি আসছি এর আগে জাস্ট দুইটা পয়েন্ট অ্যাড করব নার্স ভাই খুব সুন্দর করে বলেছে যে দেখেন একটা কমিউনিটির প্রাণ যারা ইয়াংস্টার এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনটা জিনিসের খুব বেশি দরকার একটা হচ্ছে গাইডেন্স মেন্টরিং আর রোল মডেল এই তিনোটা কিন্তু বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে ছিল না এখন কিন্তু মনে করেন আমাদের কমিউনিটিতে গাইডেন্স দেওয়ার মতো তারা লোক পাবে আমাদের কমিউনিটিতে কি বলে মেন্টর আছে তারা যদি অ্যাম্বাসেডার হতে চায় তারা যদি কিউসি হতে চায় ভালো লয়ার হতে চায় জাজ হতে চায় মেন্টরিং আছে এম পিও হতে চায় মেন্টরিং আছে তিন নম্বর হচ্ছে রোল মডেলও আছে সুতরাং ওল সিমটম বা কি বলে র মেটেরিয়ালস আছে এগিয়ে যেতে পারবে আর একটা সুন্দর কথা বলছেন নার্স ভাই যে দেখেন অনেক টেন্ডেন্সি আছে আমাদের কমিউনিটিতে যে আমার ছেলে বারিস্টার হবে আমার ছেলে ডাক্তার হবে আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে নট নেসারলি এটা বলার কোনো মতো দরকার নাই বি অ্যাকসেলেন্ট অফ হোয়াট ইউ আর ডুইং কেউ যদি ভালো সিঙ্গার হতে পারে যেটা নার্স ভাই বলছেন কেউ যদি ভালো লেখক হতে পারে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে যেতে পারে আমাদের বাংলা বাংলাদেশি বংশপুর ছেলে কি আইটিএনের পলিটিক্যাল এডিটর না কত সুন্দর পারফরমেন্স করতেছে যে যেটাই করুক তার সেই এরিয়াতে সে অ্যাক্সিডেন্ট হবে এইটাই প্রায়োরিটি হওয়া দরকার সবাইকে ডাক্তার হতে হবে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে নট নেসারি যেটাই হোক অ্যাকাউন্টেন্সি লাইনে খুব ভালো ওয়ার্ল্ড ফেমাস অ্যাকাউন্টেন্ট হোক এই যে এটা বলছেন যে চুল কাটার দিক দিয়ে যদি খুব ভালো নাম ওয়ান হয় অসুখে যে কোনো প্রফেশনাল যে কোনো জিনিস কোনোটাই খাটো করার দেখা দেখার মতো না যেটাই করুক আমাদের ছেলে মেয়ে সেটাতে সে অ্যাক্সিডেন্ট হতে হবে এটাই হচ্ছে আর আপনি বলছেন যে দেখেন আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত থেকে যখন একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যখন ভালো করে তখন ইনডাইরেক্টলি আমার দেশ কিন্তু অনেক আপলিফটিং হয়ে যায় তার কন্ট্রিবিউশনের কারণে আবার একটা ছেলে বা মেয়ে যখন খারাপ বা ডিরেইলড হয়ে যায় তার কারণে কিন্তু আমার দেশের মানও কিন্তু নেমে যায় তবে পজিটিভ খুব বেশি হওয়ার চেয়ে নেগেটিভটা প্রচারণা বেশি হয় যখন একটা ছেলে যখন দেখবেন যে গ্যাংস্টার কনভিক্টেড হয়ে যাবে দুইশো তিনশো হাজার পাউন্ড মেরে খা এইটার যেটা প্রচারণা মেইন স্ট্রিমে হয় ভালো জিনিসের প্রচারণাটা খুব বেশি হয় না যার কারণে আমরা একটা এটা কিন্তু মাঝে মধ্যে ইমেজ সংকটে আমরা পড়ে যেতে পারি 
আর আমাদের কমিউনিটিতে খুব ভালো বিশাল অ্যাচিভমেন্ট আছে যে আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটস এর অসংখ্য স্কুল আমরা যেখানে আছি অফস্টেডে তারা হাই প্রোফাইল স্কুলগুলা এগুলাকে অত্যন্ত মানে এগুলা রেজাল্ট যখন হয় জিসিএসসি রেজাল্ট যখন হয় এটাকে বলা যায় অনেক ক্ষেত্রে 0% আমাদেরকে দেখানো হয় না অথচ একটি গ্যাংস্টার ছেলেকে এটাকে প্রতিটি মিডিয়া অন্তত 5 মিনিট 10 মিনিট করে কভারেজ করতে তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পজিটিভ নিউজটা যেভাবে হাইলাইট হয় নেগেটিভটা এর চেয়েও বেশি হয় কয়েকগুণ বেশি হয় আমাদের ছেলে মেয়ে কমিউনিটিতে খুব ভালো করতেছে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এইটাও ঠিক অস্বীকার করার মতো না যে ছেলে মেয়ে হ্যাঁ আন্ডার দা কারবি বেশ কি ছেলে মেয়ে দেখা যায় না চলবে না আজকে যারা টাওয়ার হ্যামলেটসে আমরা রেগুলার বসবাস করি আসি যাই বিচরণ করি অনেক সময় আছে দেখবেন যে রাস্তায় আপনি মোবাইল নিয়ে হাঁটতে পারবেন না কথা বলতে পারবেন না বয় করে কোন সময় ছিনিয়ে নিয়ে যায় অনেক সময় দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় বাকেটাকে জটলা পাঠানো হচ্ছে আমাদের ছেলে মেয়ে দেখবেন যে ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে গ্যাংস্টারে সেখানে তারা মনে ড্রাগ ডিলিং করছে ড্রাগ ডিলিং হচ্ছে এবং অনেক সময় দেখবেন যে অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এরা কথা বলতে পারবেন না মানে এইটা কিন্তু একটা সাইড আছে এই জন্য এইটা একটা সামাজিক কমিউনিটির সমস্যা এবং সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে মিডিয়ার রোল আছে ওই রকমের রোল আছে এবং কমিউনিটি লিডার যারা যেটা আপনি আগেই বলছেন যে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে অনেক অভিভাবক অভিভাবক বলছে অনেক কমিউনিটির ব্যক্তিরা অনেক প্রচুর সময় দিয়ে দেন কিন্তু এখানকার পরিবেশে তাদের বাচ্চা কাচ্চা আছেন ওখানে প্রচুর সময় দেওয়া দরকার ইনভেস্টমেন্টটা এখানে হওয়া দরকার তাদের ভবিষ্যৎ বংশধর কী হবে বাংলাদেশের পলিটিক্সে যদি খুব বেশি সময় দিয়ে দেন আমার মনে হয় যে একটা বেইনসাফি হয়ে যাবে কারণ আপনার ছেলে মেয়ে এখানে বড় হচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ তোমার চিন্তা করবেন না পরিবর্তন হচ্ছে না নাজির ভাই কারণ আপনি দেখেন আজ থেকে বিশ বছর আগে বা পঁচিশ বছর আগে আপনি যখন আপনার ছেলে মেয়ে স্কুলে যাবে বাইরে যাবে ইউডেন্ট হ্যাভ এনি সে ওর চয়েস ওর ইউডেন্ট ইভেন রিয়েলাইজ যে দেয় না এখন কিন্তু প্যারেন্টসরা যে আমি ওই এলাকায় যাব ওইখানে ভালো স্কুল আছে বসত করার আগে বাড়ি কিনার আগে ওইটা চিন্তা করে যে আমার ছেলে ছিল না এখন লোকজন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওই এলাকায় আমার ওই এলাকাটা তো ঠিক না স্কুল ভালো না এটা কিন্তু যাচাই করে ইয়ে করে ইভেন যারা রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী বা যারা ইয়ে আসেন বিভিন্ন শহরে আসেন তারাও কিন্তু এটা করেন যে ওই এলাকায় ভালো ওইখানে গেলে আমার ছেলে ভালো স্কুলে যাবে ওইখানে তার ইয়ে হবে তো এইসব কারণে ইয়ে হচ্ছে সমস্যা যেগুলো আছে একদম অস্বীকার করলে হবে না যে আসে আমাদের কিছু এটা আগের থেকে তো অনেক পার্সেন্ট কমে আসে কিছু কিছু এই নেগেটিভ কিছু জিনিস আছে যেগুলো যে আসে এটা আমাদের বললাম না কার্পেটের নিচে আমরা ডেকে রাখলে চলবে না এটাও আমাদের অভিভাবকদের সচেতন হবে যারা সমাজ পরিবর্তনে যারা কাজ করছেন তাদেরও এইগুলা টেক আপ করতে হবে নাইলে তো আর ইয়ে হবে না তবে হ্যাঁ এইটা মেইন স্ট্রিমেও প্রপোর্শনালি তো এখন আসতেছে যে বাংলাদেশ ইজ আর রাইজিং অ্যান্ড কামিং আপ বেটার দেন আদার সেক্টর পাকিস্তানিদের থেকে তো আমরা এগিয়ে আসতেছি ইয়ে না আমাদের তো মন মানসিকতার অত পরিবর্তন হচ্ছে না সেজন্যই আমি আমি কোনো ইয়ে দেখি না আমি আশার আলোই আশার আলো দিই শেষ করতে চাই না ধন্যবাদ হ্যাঁ ভাই আরেকটি বিষয় এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যদিও আমাদের যে রাজনৈতিক আলোচনা আমরা করব না তবে বাংলাদেশের রাজনীতি নয় বিশ্ব রাজনীতির একটি প্রেক্ষাপট এই মুহূর্তে এবং দর্শক অনুরোধ করেছেন বলার জন্য আপনাদের কাছে সাম্প্রতিক সময়ে যেটি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের রাজধানীর প্রসঙ্গে তিনি যে ঘোষণাটি দিয়েছেন এবং জাতিসংঘে যেটি প্রস্তাব এসেছিল এবং সেটা সেখানেও ব্যাটি দেওয়া হয়েছে সেখানেও ব্যাটি দেওয়া হয়েছে এই প্রসঙ্গে আপনার অভিমত জানতে চাচ্ছি এবং আমরা যেটি ওয়াইসি এই মুহূর্ত ইতিমধ্যে আবার যে জালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে আমি তো এই প্রসঙ্গে এটা ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স কী আর বলবো যে আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই যদি ওই ফিলিস্তিনি সমস্যা এটার জন্য যেমনটা ইসরায়েলরাই ইকুয়েলি আমি মনে করি যে আমাদের যারা মধ্যপ্রা মধ্যপ্রাচ্যে যারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আছে তারাও একইভাবে অনেকটা দায়ী তাদের মধ্যে টু মেনি ফ্র্যাকশনস ও আইসি বলেন আর এই বলেন সৌদি আরবে মানে সৌদি আরবে একটা বিশাল ভূমিকা রাখে এইসব এই এটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে আমেরিকার সাথে তাদের যে সম্পর্ক 
আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ইয়ে বাণিজ্যে আঘাত না করলে কোনো দেশই কোনো সময় ইয়ে করবে না বাণিজ্য যে সময় ইয়ে থাকে সৌদি আরব বা যারা মধ্যপ্রাচ্যে যারা বাণিজ্য ব্যবসা করেন যে সমস্ত দেশ এটা এরা এরা যদি এইটা ওই জায়গায় চাবি না ঘুরায় তাহলে কোনো কিছু হবে না আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা বলে লাভ আছে নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্পের তার নিজের কর্মফল সে নিজেই বুক করবে সেটা নিয়ে মন্তব্য করার তেমন কিছু নাই যে লাফিং স্টক আমাদের যারা ছেলে মেয়ে তারা তো এইটা নিয়ে খুব যোগ করে এই জন্য আর সে আমি শুরু করি না যেটা বলছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ফার্স্টই তো খুব বেশি হয়তো আসলে ফিলিস্তিন সমস্যাটা আমেরিকার কারণেই সমাধান হচ্ছে না তারা যে রোলটা প্লে করতেছে পাশাপাশি তো অবশ্যই তাই আশেপাশের মুসলিম দেশগুলো আমি পুরো একমত নাসের সাথে কিন্তু আমেরিকার এই যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের কারণে কিন্তু এটা প্রপার সলিউশনে যাচ্ছে না আজকে দেখেন আস্তা বিশ্ব একদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের চোদ্দটা মানে স্থায়ী অস্থায়ী একটু একটু এড করি মিলে প্রায় দশ বছর ওকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে একটি রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের সমস্যা সংকটগুলো নিয়ে এবং সেটি ছিল আমেরিকা আপনি যাই কিছু করেন আজকে দেখেন যে চোদ্দটা স্থায়ী অস্থায়ী মেম্বার মিলিট পনেরোটার মধ্যে চোদ্দটা রাষ্ট্র বোর্ড দিয়েছে আমেরিকা বেটো দিয়ে শেষ করে দিল ঠিক অনুরূপভাবে আপনি দেখেন যে মায়ানমারের জন্য চায়না বেটো দিয়ে দেয় কিছুই করতে পারে না যদিও ইউকে দুইবার ট্রাই করেছে ইয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাশ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পরে এখন সাধারণ পরিষদে ইয়ে হওয়ার কথা আজকে দেখলাম পত্রিকায় যে ইউএস যে অ্যাম্বাসেডার যে জাতিসংঘে এক ধরনের হুমকি দিয়ে দিয়েছেন কারা বুট দেবেন বিপক্ষে আমেরিকার আমরা এটা গুনে রাখবো এবং রিপোর্ট করবো প্রেসিডেন্টকে এবং তিনি পার্সোনালি ব্যাপারটা নিয়ে নিয়েছেন তো এটা যদি হয় তখন আজ দেখেন যে ওয়ার্ল্ডটা হয়ে গেছে ইম্ব্যালেন্সড যেটা ট্রাম্পের ভূমিকা এবং ট্রাম্পের যে এই উদ্যোগটা কিন্তু মেইন স্ট্রিম আমেরিকান যারা তারাও কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারতেছে না কেমন কী বলে বসে করে বসে এমন অবস্থা হয়ে গেছে আর কি এবং এক সময় তো কলওয়ারের সময় বা স্নায়ুযুদ্ধের সময় একটা ব্যালেন্স তো ইয়ে ছিল পাওয়ার ছিল কিন্তু এখন তো মানে আর কোনো ব্যালেন্স নাই এখন আমেরিকাই সর্বে সর্বে এখন তারাই যেটা সিদ্ধান্ত নেবে এবং কতদিন এভাবে চলবে বলা মুসিবত তবে আমরা চাই মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ফিরে আসুক বিশেষ করে মুসলমানদের আজকে দেখেন তাবত মিডল ইস্ট যদি ঐক্যবদ্ধ হতো আমেরিকা বা ডোনাল্ড ট্রাম্প উড হ্যাভ বিন কম্পেল্ড টু ব্যাক কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাদের মধ্যে তো একতা নেই আজকে মোহাম্মদ বিন সালমান কি সৌদি আরবে করেছে এখন দেখা যাচ্ছে যে ইসরায়েল তাদের বড় ফ্রেন্ড আমেরিকা তাদের বড় ফ্রেন্ড সুতরাং এগুলা ওয়ার্ল্ড ডেমোগ্রাফি পলিটিক্স আরও অনেক কিছু ঘটবে ট্রাম্পের জমানায় এবং আমরা দেখবো যে তার হয়তো আমরা জীবদ্দশা তার প্রথম দেখতে পাবো হয়তো খুব বেশি দিন দূরে নয় কিন্তু খুবই দুঃখ যে ওয়ার্ল্ডের তাবত অপিনিয়ন সংখ্যার দিক দিয়ে বা সাপোর্টের দিক দিয়ে আপনি মনে করেন ওয়ার ওয়েলমিং সাপোর্ট থাকার পার কারণেও একটা রাষ্ট্র শক্তির কারণে এই জন্য মাঝে মধ্যে দুঃখ করে বলি যদিও আমি সাপোর্ট করি না নর্থ কোরিয়াকে আজকে অ্যাটাক করতেছেন আমেরিকা কেন যদি নর্থ কোরিয়া এই পজিশনে না থাকতো তাহলে কিন্তু এর আগে অনেক আগেই কিন্তু তাদেরকে অ্যাটাক করে ফেলতো অনেকটা হয়ে গেছে শক্তের বক্ত নরমের জন্য ধন্যবাদ নাজির ভাই আমাদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমরা চলে যাচ্ছি আরেকটি প্রসঙ্গ আমাদেরকে আলোচনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে আমাদের এই জেনারেশনের একটি অংশ এই মুহূর্ত বিভিন্ন ধরনের যেটিকে বলা এই মুহূর্তে মিডিয়া যেটিকে জঙ্গি তৎপরতা বলে বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে আমরা গত সপ্তাহে যে একটি সংবাদ দেখলাম যে একজন বাংলাদেশি নাগরিক ব্রিটিশ নাগরিক যাকে প্রধানমন্ত্রীর যে ডাউনিং স্ট্রিটে হামলার চেষ্টার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে তা অভিযোগে তাকে আটক করা হয়েছে এবং তাকে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে পাশ এছাড়াও বিভিন্ন দেশে ইনসিডেন্স হয়েছে যেটি এবং বিভিন্ন দেশে তারা যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে তারা সেখানে চলে যাচ্ছে এবং এই ধরনের অপরাধে তাদের দেখা যাচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের অভিভাবকরা কি করতে পারেন এবং এটি কেন হচ্ছে আমরা দেখি যে আমাদের কমিউনিটিতে অসংখ্য স্বজন আছেন যারা আমাদের গুরুজন আছেন 
তারা কমিউনিটি প্রোগ্রাম কমিউনিটি কর্মকাণ্ডের সাথে লিপ্ত মানে কাজ করেন আমরা একটি বিষয় বুঝি না এখানে দেখা যায় তারা কেউ প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য সেক্রেটারি হওয়ার জন্য তারা দায়িত্ব নেওয়ার জন্য মারামারি করেন এই কমিউনিটির সন্তানরাই কিন্তু বিপথে যাচ্ছে অথচ আমরা এটা দেখি না যে এদেরকে এর থেকে দূরে নেওয়ার জন্য এদের এরকম কর্মকাণ্ডেতে যাতে তারা জড়িত না হয় সেটা থেকে দূরে রাখার জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেসমূলক কোনো প্রোগ্রাম করছি না আমরা নিজেদের পদ পদবি নিয়ে আমরা ঝগড়াঝাটি মারামারি করছি কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের সন্তানরা বিপদগামী হচ্ছে এটি অবশ্যই বিপদগামী পদ তারা যে পদ বেছে নিচ্ছে এটি খারাপ পদ এবং এই কমিউনিটির একটি সার্কেলের এই সন্তান তারা অবশ্যই এবং যেটা গোয়িং ব্যাক টু আর নার ভাই স্যার কার্পেটের নিচে ময়লাকে আপনি শুধু জড়াইয়া রাখলেই বা ঘুরিয়ে রাখলেই কিন্তু সমস্যা সমাধান হবে না যতই আপনি মিডিয়াকে ওয়েস্টার্ন মিডিয়া বা অন্যান্য দেরকে দায়ী করেন কিন্তু আমাদের মধ্যে এই সমস্যা তো আছে এটা কিন্তু আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না অনেক ছেলে মেয়ে হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বিপদগামী হয়ে যাচ্ছে এবং এইটাকে ট্রাকল না দিলে এবং একা কোনো লোকের পক্ষে নেই এখানে গার্ডিয়ানদের যেমন ভূমিকা আছে মসজিদের ইমামদেরও ভূমিকা আছে এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ যারা সমাজ পরিবর্তনের কাজ করেন তাদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে এই ছেলে মেয়েদেরকে আপনি নার্সিং করা প্রমোট করা তারা যেন মধ্যম পন্ত অবলম্বন করে এইটা দায়িত্ব কার আপনি মসজিদে দেখেন কয়েক হাজার মসজিদ আছে পুরো ইউকেতে এবং মসজিদের ইমামের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে কয়েকটা মসজিদের ইমাম পাশো আল্লাহ মোটামুটি কন্টেম্পোরার ইস্যুর উপর যুগ যুগে খুতপা দেন কিন্তু বেশিরভাগ মসজিদ কী হয় ইয়াংস্টার যারা শুক্রকরা জুমা যায় বুঝেই না কি বলতেছেন ইমামরা এই জন্য বললাম যে মসজিদ কমিউনিটি সেন্টার ইসলামিক সেন্টার দে হ্যাভ এ রোল টু প্লে বিশেষ করে কোনো মতেই যেন এক্সট্রিমিজম বা জঙ্গিত্বপনায় বা প্রান্তিকতায় যেন না যায় ইসলাম হচ্ছে একটা শান্তির ধর্ম সে যেন এই বালো দিকটা অ্যাচিভ করে এবং তাকে মনের খোরাক দিতে হবে ইসলামিক সেন্টারে মসজিদে গেলে সে যেন তার চলার খোরাক পায় তার যেন বিষণের সাথে মিলে কিন্তু যখনই দেখবেন যে কোনো জায়গায় গিয়ে সেখানে তার মিলছে না তখনই সে এক্সট্রিমিজম এবং অনেক সময় পেয়ার প্রেশার আছে ইন্টারনেটের যুগ সেখান থেকে অনেক সময় মিসগাইডেড হয়ে যায় এই জন্য বিভিন্নভাবে ইউনাইটেডলি কাজ করতে হবে এই জিনিসটা বাংলাদেশের জন্য খুব বেশি সমস্যা ছিল না আগে পাকিস্তান আফগানিস্তান তাদেরকেই মেইনলি লিস্টের মোটা দাগে বলা হতো কিন্তু ইদানিং এই যে দুইটা ঘটনা বললেন একটা হচ্ছে ওয়েস্ট মিনিস্টারে ডাউনিং স্ট্রিটে আর একটা হচ্ছে নিউ ইয়র্কে এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায় এত ইভাবে মানে রিপোর্টেড হয়েছে এভাবে যদি আরও একাধিক ঘটনা ঘটে বাংলাদেশিদের জন্য বাংলাদেশের জন্য আমাদের জন্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে আমার ইয়ে হইল যে আমি মনে করি যে একসময় আমরা মানে যেভাবে বলা হয় যে এই গাইডেন্সের একটা ব্যাপার আছে যে অনেক সময় বলা হয় যে আমার ছেলে চলাফেরা করতেছে কোনো কুসঙ্গে গেল কি না ড্রাগসে এডিক্টেড হলো কি না তার চালচলনে যে জিনিসগুলো পরিস্ফুট একটা ছেলে যদি ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের ইয়ে আছে যে ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে গেল সে হয়তো দেখা গেল মা বাবার পকেট থেকে পয়সা যারা এ সম্পর্কে জ্ঞান টান দেন মা বাবার পকেট থেকে পয়সা যাচ্ছে মানে পয়সা উদাও হচ্ছে আর কি তো এই সিমটমগুলো আছে কিছু কিছু সিমটম আছে দেখলে মনে হয় যে আমার পরে ধরা পড়ে এই জিনিসগুলো একইভাবে আমি মনে করি যে আমার সন্তানরা বা যাদের সন্তানরা হঠাৎ করে বেশি ধার্মিক বা ধর্ম সম্পর্কে ইয়ে হইলে মা বাবার সচেতন থাকা উচিত হোয়ার হি ইজ গোয়িং হোয়াট হি ইজ লিসেনিং কার মাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে যে সে ধার্মিক হয়ে যাচ্ছে এই জন্য যে আমি খুব আমি খুশি আছি যে এই না আমার ছেলে ধার্মিক হচ্ছে এটা না করে এটাও দেখা উচিত যে সে আসলেই কোনো রেডিকালাইজ হচ্ছে কি না কোনো এক্সট্রিমিজমের সাথে জড়িয়ে পড়তে পড়ছে কি না সেটা সেটা লক্ষ্য রাখা উচিত নাশ ভাই একটা জিনিস হয় কি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমাদের অভিভাবকরা বন্ধু হতে পারেন না যেটি সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন না যে স্বাভাবিকভাবে একটি সন্তান যখন তার গড়ে বন্ধু পাবে না বাবার সাথে তার ফ্রেন্ডলি রিলেশন হবে না মার সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসার সম্পর্ক থাকবে না অটোমেটিকলি সে তার একটা বন্ধু খোঁজার প্রয়োজন পড়ে না এটা এক্ষেত্রে সময় দেন না দিস ইজ নট অ্যান এক্সকিউজ বিকজ ইফ ইউ লুক আফটার ইউর চিলড্রেন্স এডুকেশন আমার ছেলে বারিস্টার হবে জজ হবে উকিল হবে 
सठीक करें क्यों कम करें क्यों बसि करें अनेक माँ बाबा अच्छा ठीक है एकजने मा देखते अथवा विशेषकर मायर सन्तान प्रतिबी लक्ष्य रखते हैं विशेषकर एचिवमेंटर दिख दिए जो देखें मेरे एचिवमेंट मोर दें दिले एचिवमेंट क्षेत्र हमार मन हो एक क्षेत्र कोसक्यूज नहीं सेले कथा जामटमगुलर जो ये ते रेडिकलाइजेशन दिखा से उग्रपंथी जाते ना जाए कि ये करतेब ओटा भलो करते भलो करते ये जाचाई बाचाई ना कर धर्म तो सबाई रेसपेक्ट करी हमें सबाई मुसलमान सबाई ये क्यों एक ही साथ जिसगल ये नजर भाई बोलें जो मस्जिद कथा से कौन मस्जिदे जा कार द्वारा से एफेक्टेड हेखने दो एक मस्जिद नाम आगू जाखान बड़ी आससे जे एक आबू हमजार मस्जिद मस्जिद छो फिन्सबाड़ी पार्क यम बड़ी आससे आसार पर से देखा गया है जे प्रभावित हो तो प्रभाव के मुक्त रखार जो हमें से ड्रग्स हक बैड खराब संग हक अथवा एक्सट्रीमिजम हक हमारे पेरेंट्स दायित्व तो आजुगे क्ज करार ये प्रशासन आखने पुलिस अथरिटी आर से जो ड्राग खे एक सेले जो एस बसाय मतलब एकजने बसाय इसे को ये कि कर पुलिस डाकबें यार तो पुलिस डेके ही देवें अपना के ड्रागे अथवा अपनी यार रिमेडी खुजबें एक ही भाव से जो एक्सट्रीमिजम दिखे दावित तो है ये उचित जो हमारे एक्सट्रीमिजम दिखे जा नेगेटी बीस बस आगे जे रखम छो चल्लिस बस आगे जे रखम छो यक तो नहीं अनेक दूर एगे एस आशा करी जो भविष्य और एगे आसान सन्तान उपलब्धि हे एलब्धिता अनेक ही एस जो भलो रिजाल्ट ना करी इवें स्कूले जरा पढ़े बसिभाग क्षेत्र जी शिक्षा व्यवस्थारों पर जो भलो ना करी आई उन्ट आई उड नट हाव ए बेटार जब हमारे एखे को भलो चाकी थकबे ना आई उड नट हाव ए बेटार लाइफ आई उन्न हाव ए बेटार हाउस एंड बेटार लाइफ तो ये हमें पजिटिवलि देखी हमें हम आो दस बस पर जो आल्ला बाँचिए रखें हम और बसि देखते पर टेक्नोलजिर साथ अनेक परिवर्तन नहीं आसबे धन्यवाद नजीब भाई हमारे कमिटी नहीं अपना प्रत्याशा हमें खूब ही आशादी कि नाश भाई साथ शुरू बोली जो आसले जदिव प्रथम दुई तीन दशक अनेकटा कच्छपर गति कम्यूनिटी आगा चलो एख कमिटी हमार मत खरगोश गति आगा और एगिए जाए विशेषकर जो लास्ट पॉइंट एक्सट्रीमिजम बेपार माँ बाबार भूमिका खूब ही बसि विशेषकर हटात कर यूटार्न ये जिसटा क्योंकि डेन्जारास एक मुस्लिम जीवन का भारसम्यपूर्ण हटात मुखुज्जल मुखुज्जल कारण ना मुखे चुनकाले जो ना दे भूमिका अवश्य रखते हैं धन्यवाद बेसन नजर 
ভাই ধন্যবাদ নাস ভাই আমাদেরকে আপনাদের সময় থেকে মূল্যবান কিছু সময় দেওয়ার জন্য আবারও কথা হবে আপনাদের সাথে অবশ্যই সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের কমিউনিটিকে নিয়ে আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলোকে নিয়ে কথা বলছিলাম কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সাপ্তাহিক জনমতের প্রধান সম্পাদক লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব সৈয়দ নাহাস পাশা এবং বিশিষ্ট আইনজীবী লেখক এবং বিশ্লেষক ব্যারিস্টার নজির আহমেদের সাথে দেখ কথা বলতে বলতে আমাদের সময় ফুরিয়ে গেল কথা হবে আগামী বুধবার একই সময়ে প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন এবং আমাদের কথা আলোচনার প্রেক্ষিতে আপনাদের কারো মনে আঘাত পেয়ে থাকলে আমাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি শুভেচ্ছা আল্লাহ হাফিজ সকলের প্রতি শুভকামনা